असलम टू एवरी वन होप यू ऑल आर डूइंग गुड आई वेलकम यू ऑल टू दिस क्लास तो ये आपका मॉडल पेपर है जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा पेपर कैसे आएगा और आप किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करोगे राइट right? फिर भी कुछ बच्चे सेम क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं आई थिंक यू जस्ट चेक द वीडियो एंड लीव इट देयर ओनली यू डोंट वॉच द वीडियो थारली बिकॉज इफ यू विल वॉच द वीडियो थारली ऑल योर आंसर्स आर ऑल योर क्वेश्चन आर आंसर्ड इन एवरी सिंगल वीडियो ठीक है तो प्लीज़ डू वॉच द वीडियोज थारली देन ओनली ऑल यू यू कैन बी यू विल बी एबल टू क्लियर योर कन्फ्यूजन्स ठीक है सो लेट्स गेट स्टार्टड अब यहाँ पे पहला पहला क्वेश्चन जो है यू विल लीव इट बिकॉज यू हैव टू ड्रॉ रे डाइग्राम ओवर हियर देन वॉट इज द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वॉटर एंड क्राउन ग्लास वॉट इज डायोप्टर यू कैन ईजिली गेट इट मतलब आपको ये बुक पे सीधे मिल जाएंगे ठीक है गिव एनी पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन कनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस ये भी आपको ईजिली बुक पे या फिर रेफरेंस पे मिल जाएगा लेट्स डू दिस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फोर अ पर्सन इज वेयरिंग स्पेक्टिकल्स विद अ कनकेव लेंस ऑफ स्यूटेबल फोकल लेंथ वॉट काइंड ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन इज ही हैविंग द आंसर इज माओपिया ठीक है नेक्स्ट इन इलेक्ट्रिक फिटिंग्स वी मोस्टली यूज कॉपर वायर्स वाई बिकॉज कॉपर वायर कॉपर वायर्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी and they have low resistivity and they have low resistivity and see this time maybe uh, in the next session i will provide you with pdfs and all but for this session whatever i am teaching you whatever points i'm discussing over here just jot it down along with me that's the best way to remember things jo aap log ye shortcuts dhoondte rehte ho na pdfs and all that ke ये अच्छा वे नहीं है पढ़ने का जो टीचर पढ़ा रहा होता है साथ साथ कॉपी किया करो ठीक है जो एक्सप्लेन कर रहा होता है टीचर मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ इट ठीक है उससे आपको अच्छे से याद रहता है पीडीएफ ढूंढोगे सिर्फ लेक्चर सुनोगे उससे चीज़ें याद नहीं रहती ओके लेट्स टू द नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर सिक्स इन प्रेजेंस ऑफ सन सिल्वर क्लोराइड डीकम्पोजर्स टू गिव सिल्वर एंड क्लोरिन ग्लास राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेजन फॉर इट so the balance chemical equation for it will be a twice uh, 2 agcl which gives 2 ag plus cl2 so this is going to be your chemical equation next which of the following processes involve chemical reactions is it storing of oxygen gas under pressure in a gas cylinder no liquefic uh, liquefaction of air no keeping petrol in a china dish in the open no heating copper wire in presence of air at high temperature yes this is exactly your answer then draw electron dot structure for ammonia molecule um it will be like this ओके okay. क्या हो गया ओके सो दिस इज गोइंग टू बी योर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फाइन नेक्स्ट अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी एंड द मेटल्स विच आर गिवन हियर आर कॉपर एलुमिनियम सिल्वर जिंक एंड आयरन तो इनके इंक्रीजिंग हमें इनको कैसे रखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो पहले आएगा सिल्वर देन कॉपर देन आयरन देन जिंक देन एलुमिनियम ठीक है नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर मेटल्स वुड बी डिसप्लेस्ड 
from the solution of its salts by other three metals which one will it be it will be silver okay it will be silver then name any four common waste disposal methods so one is compost second is making of biogas third is vermipost vermicompost and fourth is landfill okay next draw a flow chart depicting a reflex action तो उसमें जो ये आपको इजीली रेफरेंस पे मिल जाएगा ठीक है व्हाट इज़ अ यूनिवर्सल इंडिकेटर ये भी आपको लॉन्ग uh, टाइप में भी मिल जाएगा ठीक उसके बाद फोर्टीन टू सिक्सटीन तक जो ये क्वेश्चंस है दे आर फ्रॉम रीजनिंग एंड असर्शन आई एम श्योर ये तो पहले बीच में कहीं कॉन्सेप्ट था ही नहीं ये तो बीच में ये कॉन्सेप्ट आ गया पहले से नहीं था uh, किसी भी स्कूल ने शायद ये रीजन रीजनिंग एंड असर्शन वाले क्वेश्चन समझाए होंगे सो इट विल टेक यू टाइम टू अंडरस्टैंड हाउ टू आंसर दीज क्वेश्चन इन माय ओपिनियन इट वुड बी बेटर टू लीव दीज फोर टू फाइव क्वेश्चन ओवर देर आई थिंक वन टू थ्री फोर हाँ चार क्वेश्चन नहीं तीन ही क्वेश्चन है शायद रीजनिंग एंड असर्शन के तो इट वुड बी बेटर टू लीव दीज थ्री क्वेश्चन ठीक है सो विल डू इट फ्रॉम सेवनटीन क्वेश्चन नंबर सेवनटीन टू ट्वेंटी कंटेन फाइव सब पार्ट ईच यू आर एक्सपेक्टेड टू आंसर एनी फोर सब पार्ट इन दीज क्वेश्चन आपको पांच में से सिर्फ चार करने हैं ठीक है एम आई राइट यू आर एक्सपेक्टेड टू आंसर एनी फोर या Around every current carrying conductor, there is a magnetic field. The direction of magnetic field depends on the direction of electric current in conductor. तो इसके basis पर question है Which among the following is used to find out the direction of magnetic field line around a current carrying a uh, straight conductor? Okay, so answer is. एम्पेयर स्विमिंग रूल ठीक है नेक्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर समथिंग इज रॉन्ग विद इट वन सेकेंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर एट एनी पॉइंट इज डिरेक्शनली सॉरी डिरेक्टली प्रपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट येस इनवर्सली प्रपोर्शनल टू दी डिस्टेंस आर From the conductor, uh, yes, it too is the answer. Directly proportional to the distance r from the uh, conductor, no. So both a and b will be the answer. Okay, next. Current carrying conductor is a. What is it? It's a temporary magnet, isn't it? next which among the following produces strong magnetic field it is electromagnet okay then question number 18 when we move along the period or down the group of a periodic table the chemical and physical properties of elements show variation pehla the distance between the center of the nucleus and the outermost shell is called atomic size on moving from left to right in a period of the periodic table atomic size of the elements decreases next on moving down the group in a periodic table metallic character of elements it increases then Fluorine, chlorine, bromine, and iodine belong to halogen family. All of them are electronegative. Which among these has highest electronegativity? It's fluorine. Okay. When we go down the group in a periodic table, a new shell of electrons is added at each succeeding 
element. So what happens to the valency of elements down the group? When you go down the group, it remains the same. But is there any option? Yes, it remains the same down the group. Okay, D option. Then the next question, when we go down the group in a periodic table, only phys uh, physical properties show variation, only chemical properties show variation, both physical and chemical properties show variation, properties remain same. Properties remain same. Okay, D option is correct over here. Oh, sorry, it's not talking about the valency. Sorry, sorry, I got confused. It's not talking about the valency. Only physical properties show variation. Okay, first part is correct. Fine. Uh, when you go, uh, you know, the valency of elements down the group remains same. But if you talk about the when uh, group in a periodic table and you talk about the properties, so only physical properties show variation. Okay, this is A option, this is D option. I got confused with that. So I hope this is clear. Uske baad question number 19. Acids are the substances which contain hydrogen and which when dissolved in water give hydrogen ions in the solution and bases are the substances which when dissolved in water gives hydroxide hydroxide ions in the solution ph is the number which represents the acidic or basic nature of the solution after that a substance one second a substance having a ph value of 12 is a what is it it's a strong base okay it's a strong base next pH value of weak acids ranges from it ranges from 5 to 7 which among the following is a weak acid it is acetic acid okay after that the reaction between h ions uh, given by the acid with the OH ions given by the base to form water is called neutralization. Okay, strong bases when dissolved in water, what happens to them? Do they dissociate completely into ions? Give large amounts of uh, hydroxide ions in the solution? Give large amounts of hydroxide ions in the solution, dissociate incompletely and give less number of ions or both A and B. The answer is both A and B because they dissociate completely into ions and they give large amounts of hydroxide ions in the solution. Okay, um, then the next one. Question number 20. Conservation means the controlled utilization of natural resources and their management in such a way to provide sustained availability prevention of wastage recycling recycling and substitution which factor is mainly responsible for increase in demand of natural resources it is increased human population the three r's that will help us to conserve natural resources for longer term are reduce recycle and reuse ye ek bacche ne comment bhi uh, comment mein poochha tha ma'am what are three r's so this is the answer for um, that particular question reduce recycle and reuse and it is one of the important questions ye wala question shayad three marks ke liye ya do marks ke liye poochha ja sakta hai yahan pe ek mark ke liye bhi aaya hai but they may ask you about the definitions and all theek hai the important message conveyed by the Chipko movement is uh, to involve the community in forest conservation effort, to ignore the community in forest conservation effort, to cut down forest trees for development activities. Government agencies have right to order destruction of forest trees. So, answer kya hai guys ka? Involve the community in forest conservation effort. To involve the community in forest conservation effort. Select the incorrect statement. You have to select the incorrect statement out of these. So, pehla hai economic development is linked to environmental conservation. This is correct. 
सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनकरेज डेवलपमेंट फॉर करंट जनरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स फॉर फ्यूचर जनरेशन ये भी करेक्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट डज नॉट कंसीडर द व्यू पॉइंट्स ऑफ स्टेक होल्डर्स नो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ लॉन्ग प्लान एंड परसिस्टेंट डेवलपमेंट येस सो सी आंसर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ओके देन विच अमंग द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज इको फ्रेंडली कौन सी इको फ्रेंडली है यूजिंग पॉलिथीन बैग्स फॉर शॉपिंग नो वॉट इज द क्वेश्चन वन सेकेंड विच अमंग द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज इको फ्रेंडली ओके वी हैव टू स्टेट द वन विच इज इको फ्रेंडली यूजिंग पॉलिथीन बैग्स नो इट इज नॉट यूजिंग डाइज फॉर कॉलरिंग क्लोथ नो इट्स नॉट Using wind mills to generate power for irrigation, yes, it is. Using car for transportation, no, it is not. So option C again is the correct one. क्योंकि ये eco friendly है. That was all for this particular video. Hope it helped you as far as uh, reasoning and assertion is concerned. Just leave those three objectives. I don't think uh, you will be able to understand those questions. अगर आप में से किसी बच्चे को आते हैं देन गो फॉर इट अदरवाइज अकॉर्डिंग टू मी जस्ट लीव इट दे विल कंफ्यूज यू और ये तीन ऑब्जेक्टिव्स की बात है यू कैन इजीली स्किप इट वन मोर थिंग अगर किसी बच्चे ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है कुछ भी नहीं किया है अगर वो लाइट कर ले कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स कर ले एंड लाइफ प्रोसेस कर ले ये पंद्रह मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं आपको ठीक है और इनमें से शायद शॉर्ट टाइप भी कुछ आ जाए और अगर आप ऑब्जेक्टिव कर पाते हो 32, out of 32, 26, 27 तो करेक्ट होंगे ही ठीक है काउंट कर लो कितने मार्क्स हो जाते हैं वो आपको अगर 70 मार्क्स का पेपर आता है तो 49 ही करने हैं तो 27 सेवन प्लस फिफ्टीन कितना होता है ठीक है उस और एक दो क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे आपको किसी ना किसी चैप्टर में से ठीक आप खुद ही सोच लो हाउ डू यू हैव टू प्रिपेयर इन ऑर्डर टू गेन फुल मार्क्स बाय लर्निंग लेसर अमाउंट ऑफ क्वेश्चन और वॉट एवर यू कॉल इट ठीक है सो दैट वॉज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो होप इट वॉज हेल्पफुल डो नॉट फोगेट टू लाइक द वीडियो डो नॉट फोगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड इफ यू हैव कम हियर फॉर द फर्स्ट टाइम सो डो नॉट फोगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड दोज हु हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब टू द चैनल डो नॉट फोगेट टू प्रेस द बेल आईकॉन बिकॉज विद दैट पर्टिकुलर थिंग यूल बी एबल टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ वीडियोज दैट आई एम गोइंग टू गेट फॉर यू सो स्टे ब्लेस टेक केयर अल्लाह हाफिज एंड बेस्ट ऑफ लाख फॉर योर पेपर